అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా హాయ్ చెప్పిన హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో చాలా మంది కమెంట్స్ లో అడుగుతున్నారు కదా బేబీ ఫుడ్ చూపించింది అని సో కొన్ని రెసిపీస్ నేను షూట్ చేస్తున్నాను సో హోప్ మీ అందరికి నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో యూజువల్గా పిల్లలకి నేనైతే బాబుకి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత సాలిడ్ ఫుడ్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను సాలిడ్ అంటే హార్డ్ ఫుడ్ కాదు లైక్ మిల్క్ కాకుండా లిక్విడ్స్ కాకుండా సాలిడ్ ఫుడ్ అంటారు లైక్ ప్యూరేస్ కానీ సెరిలాక్ లాంటివి ఇట్లాంటివి పెడతాం కదా సో అవి మనకి ఏంటంటే వాళ్ళే తింటే బాగుంటుంది నేర్చుకుంటారు ఇనీషియల్ కానీ ప్రతి మదర్కి ఒక ఎక్సైట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనం ఏంటంటే జనరల్గా వాడే స్పూన్స్ అవి ఇచ్చేసాం అనుకోండి ఎక్కువ ఎక్కువ స్కూప్ చేసుకుని తినేయడం వల్ల వాళ్ళు గొంతులో అడ్డుపడిపోవడం వాళ్ళకి చాలా డిఫికల్టీ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటి అంటే మన లవ్ ల్యాబ్ వాళ్ళు ఒక మంచి స్పూన్స్ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అది లవ్ ల్యాబ్ ఎంఎం ప్రీ స్పూన్స్ సో నేనైతే ఒక ప్యాకెట్ తెప్పించేసుకున్నాను సో నేను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాను కూడా ఇప్పుడు బాబుకి ఆల్మోస్ట్ నైన్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి టెన్ మంత్స్లోకి వచ్చాడు బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఇప్పటికీ నేను ఆ స్పూన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు ఇప్పటికీ నేను ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయి చూసారా సో వీటితో ఏంటి అంటే మనకి స్కూపర్ లాగా ఉండదు కాబట్టి ఎక్కువ ఫుడ్ అనేది మనకి మౌత్లోకి వెళ్ళదు సో ఇందులో ఎంత పడుతుందో అలాగే సో ఇప్పుడే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్పూన్స్ ఇలాంటివి అయితే మనం రికమెండ్ చేస్తే ఏంటంటే వాళ్ళకి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అలవాటు అవడా అలవాటు అవడానికి అనమాట బేసిక్గా నోట్లోకి ఎలా పెట్టుకోవాలి ఎలా తినాలి అని సో వాళ్ళు ఏంటంటే పాపం తెలియకుండా ఎక్కువ ఎక్కువ పెట్టేసుకున్నారు అనుకోండి మనకి టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ రెండు స్పూన్స్ వచ్చేసరికి మనకి నాన్ టాక్సిక్ అండ్ పీబీఏ ఫ్రీతో తయారు చేశారు సో ఇవి ఏంటి అంటే మనకి స్కూప్ చేసేటప్పుడు సాలిడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి లైక్ సెమీ సాలిడ్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు సో మనం దీంతో తినిపించవచ్చు సో సాలిడ్లోనే కొంచెం హార్డ్ ఉంటుంది కదా లైక్ ప్యూరేస్ కాకుండా కొంచెం మనం అన్నము ముద్దపప్పు అన్నం అట్లా పెడతాం కదా సో అలాంటప్పుడు ఇదేంటంటే ఇందులో హోల్డ్ అయిపోయి దీంతో స్కూప్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది సో వి పిల్లలు తినడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది ఎలా తినాలి ఎంత బ్యాలెన్స్డ్గా నోట్లో పెట్టుకోవాలనేది వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ జరుగుతుంది సో డెఫినెట్లీ ఈ స్పూన్స్ అయితే నేను మస్ట్ ట్రై అని చెప్తానండి మీ పిల్లల గ్రోత్కి డెవలప్మెంట్కి అండ్ వాళ్ళ హెల్దీ మీల్ టైంలో ఉండి మీరు కూడా వాళ్ళని చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో ఈ సైజులో రావడం వల్ల ఏంటంటే పిల్లలకు కూడా హోల్డ్ చేయడానికి వాళ్ళకి గ్రిప్ కూడా మంచిగా దొరుకుతుంది సో మా బుడ్డోడు అయితే దీంతో బాగా అంటే బాగా ట్రై చేస్తున్నాడు మంచిగా తింటున్నాడు కూడా సో నేను చెప్పాను కదా ఇది పిల్లలకి యూస్ చేయడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట ఇది కెమికల్ ఫ్రీ కూడా సో హ్యాపీగా మీరు యూస్ చేయొచ్చు సో వీటి లింక్స్ అన్ని నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో మీరు చెక్ చేయొచ్చు హాయ్ హలో అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీ పలవి యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా హాయ్ చెప్పినా అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సో చాలా మంది కమెంట్స్ అడుగుతున్నారు కదా బేబీ ఫుడ్ చూపించింది అని సో లాస్ట్ వీడియో పెట్టినప్పుడు కూడా అడిగారు చాలా మంది సో నేను సిక్స్త్ మంత్ నుంచి చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ అది నేను సపరేట్ గా తర్వాత చేస్తాను సో ఈ రోజు నేనైతే నైన్ మంత్స్ అండ్ టెన్ మంత్స్ బేబీస్ కి ఏమేం పెడుతున్నాను నేను స్పెషల్ గా అని చెప్పి అది నేను షూట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను సో కొత్త పేరెంట్స్ ఎవరన్నా కొత్త మమ్మీస్ ఎవరన్నా ఉంటే సో కొన్ని రెసిపీస్ ఏంటి అంటే పెట్టచ్చా పెట్టకూడదు అని అలా డౌట్ ఉంటుంది కదా సో ఇట్ డిపెండ్స్ అండి కొంతమంది నాన్ వెజ్ పెడతారు కొంతమంది నాన్ వెజ్ పెట్టరు వన్ ఇయర్ తర్వాత పెడతారు సాల్ట్ అది అకార్డింగ్ టు మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు మనం చిన్నప్పుడైతే సాల్ట్ పెట్టేసేవాళ్ళు సెవెన్ మంత్స్కి అట్లా స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడైతే డాక్టర్స్ చెప్పడం వన్ ఇయర్ తర్వాత యూస్ చేయండి అని 
నేనైతే ఆల్మోస్ట్ యూస్ చేయట్లేదు అండి సాల్ట్ ఇంకా నాన్ వెజ్ కూడా పెట్టట్లేదు బట్ ఎగ్ అయితే నేను స్టార్ట్ చేశాను నైన్త్ మంత్లో సో కొన్ని రెసిపీస్ నేను షూట్ చేస్తున్నాను సో హోప్ మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను సో బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చేసరికి నేను రోల్ డోట్స్ ఆల్రెడీ లైట్గా స్టిర్ ఫ్రై చేసుకుని పౌడర్ చేసుకుని ఒక కంటైనర్లో పెట్టుకున్నానండి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేను గ్రేటెడ్ యాపిల్ వాటర్లో బాయిల్ చేసుకొని అండ్ నెక్స్ట్ మనకి కావాల్సిన టూ ఆర్ త్రీ స్పూన్స్ బేబీకి ఎంత తింటే అంత సో అది వేసేసుకొని ఉడికించడమే హార్డ్లీ ఒక ఎయిట్ మినిట్స్ అట్లా పడుతుంది ఉడకడానికి సో అంతే అండ్ నెక్స్ట్ మీకు కావాలి అనుకుంటే కొంచెం స్వీట్నర్ లాగా అలా ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే మనకి ఖర్జూర పౌడి దొరుకుతుంది అనమాట అదేంటంటే న్యాచురల్ స్వీట్నర్ ఈ జాగరి పౌడర్ షుగర్ కాకుండా మనం ఇది యూస్ చేయొచ్చు పవర్స్ తీసుకుంటున్నావు నువ్వు నేనైతే ఏంటంటే ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసేసుకుంటాను గుడ్డోడికి సంబంధించిన అన్ని ఇలా కిచెన్లో హ్యాండీగా పెట్టుకుంటాను అనమాట ఏంటంటే ఏ టైర్డ్ కంటైనర్స్లో చేసి పెట్టుకుంటే ఏంటి అంటే కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ రోజులు కూడా నిలువ ఏం చేస్తా అంటే రాగి ఎక్కువ పెడతాను ఎక్కువ అంటే లైక్ ఫ్రీక్వెంట్గా పెడుతూ ఉంటాను అనమాట రాగి కాల్షియంకి చాలా మంచిది సో రాగి స్ప్రౌటెడ్ రాగి పెడతాను ముందే స్ప్రౌట్ చేసుకొని సో అది ఆరబెట్టి అది పెడతాను దాంట్లో ఏంటంటే కొంచెం యాలకాయ పొడి వేస్తే ఫ్లేవర్ నచ్చుతుంది పిల్లలకి అండ్ హోమ్ ఫుడే మోస్ట్లీ నేను పెట్టేది మోస్ట్లీ కాదు యా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను ఇంట్లో ఫుడే పెడతాను ఇన్స్టెంట్ అంటే సెరిలాక్ లాంటివి అయితే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు సో ఇవే అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి ఇంట్లో ఉబ్బు చేసుకోవడం దగ్గర నుంచి మిగతా అవన్నీ ఇంకా నేనే అన్నీ ఇంట్లో చేస్తాను బట్ నేను ఎర్లీ ఫుడ్స్ కూడా రికమెండ్ చేస్తాను ఎర్లీ ఫుడ్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఫుడ్ కూడా బాగుంటుంది పొరిజ్ మిక్స్ లైక్ సెరిలాక్ లాంటివి కానీ వాళ్ళు ఆర్గానిక్ అనమాట అన్ని అంటే బయట సెరిలాక్ దొరికే లాంటివి అయితే కాదు బాగుంటుంది సో అలాంటి పౌడర్స్ కూడా ఉన్నాయి నేను వాళ్ళ దగ్గర రెండు తెప్పించుకున్నాను వాలెట్ వాల్నట్ పొరేజ్ మిలేట్స్ది ఒకటి అండ్ ఆల్మండ్ రాగి డేట్స్ది సో ఈ రెండు నేను ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో ఇది ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు మిక్స్ చేసి హాట్ వాటర్లో అంటే కుక్ చేయాలి నాట్ లైక్ జస్ట్ ఇమీడియట్గా హాట్ వాటర్లో బయట మిక్స్ చేసేది కాదు స్టవ్ మీద పెట్టి కుక్ చేసుకునేది అది కూడా బట్ ఇట్ టేక్స్ హార్డ్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనమాట సో ఫైవ్ మినిట్స్లో టక్కన ఇలా అయిపోతుంది ఇందులో ఇలా చిన్న చిన్న బాటిల్స్లో ఇలా పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకి డేట్స్ పౌడరు ఏదన్నా వెల్లము షుగర్ అవి వాడట్లేదు కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ అవి వాడతాను సో ఇది ఓట్స్ పౌడరు అలా నేను మిక్స్ చేసి రాగి ఇలా పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇందులో స్టోర్ చేసేసుకున్నా నట్స్ కూడా ఏంటి అంటే ఒక్కొక్కటి ట్రై చేస్తే బెటర్ బికాజ్ కొన్ని నట్స్ పడవు బట్ యూజువల్గా అన్నీ పడతాయి ఎక్సెప్ట్ పీనట్ ఇంకా వాల్ వాల్నట్ కాదు క్యాష్యూ 
జిడిపప్పు ఈ రెండే కొంచెం పడదు అని చెప్తారు సో అది కూడా ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ మీరు యూజ్ చేసి చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది ఎలర్జిక్ ఉన్నారా పిల్లలు లేదా అని నేనైతే ఇప్పుడు వాల్నట్ పెడుతున్నాను ఆల్మండ్ పెడుతున్నాను సో ఇంకా సీడ్స్ కూడా పెడుతున్నాను పంకిన్ సీడ్స్ ఇలాంటివి కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి స్టార్ట్ చేశాను నాట్ లైక్ మనకి వెయిట్ పెరిగిపోవాలి పిల్లలు అని చెప్పి ఒకేసారి అన్నీ అయితే ట్రై చేస్తే అది అంత మంచిది కాదు సో వాళ్ళ పొట్ట ఇంతే ఉంటుంది వాళ్ళు అన్నీ డైజెస్ట్ చేసుకొని అలవాటు పడాలి అంటే మనం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి పిల్లలకి నాట్ లైట్ ఒకేసారి అన్నీ పెట్టేయకూడదు బలం వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి ఎగ్ కూడా నేను టెన్త్ మంత్ వచ్చిన తర్వాత బేబీకి స్టార్ట్ చేశాను ఇంతకుముందు నైన్త్ మంత్లో పెట్టలేదు టెన్ నైన్త్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే ఎగ్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను ఎగ్ కూడా బాయిల్డ్ పెట్టాలి బట్ అది కూడా ఫస్ట్ ఎల్లో పెట్టమంటారు డాక్టర్స్ బట్ నేను వైట్తో స్టార్ట్ చేసి రెండు ఇప్పుడు మిక్స్ చేసి పెడుతున్నాను బాయిల్డ్ ఎగ్ అయితే అందులో ఇష్టపడి తినడు బాగు నేను ఏంటి కొంచెం ఎగ్ బుజ్జీలాగా చేసి అందులో ఏదైనా ఒక వెజిటేబుల్ మిక్స్ చేసి అలా పెడతాను అనమాట సో లంచ్ టైం కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్ కానీ రెండింటి యూజ్ చేయొచ్చు మనం లేదంటే ఇంకా నవ్వలేరు కదా పళ్ళు ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నా వాళ్ళకి ఇంకా నవ్వడం నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ముందే మనం హార్డ్ ఫుడ్ అంత పెట్టకూడదు కొంచెం కొంచెంగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే మంచిది చూసాడు ఇలా ఫైన్గా చాప్ చేశాను చిన్న చిన్న పీసెస్ కొంచెం ఘీ తీసుకున్న ఘీ కానీ ఆరల్స్ మీరు పప్పు నూనె కానీ యూజ్ చేయొచ్చు ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ నార్మల్ ఆయిల్స్ అయితే తగ్గించండి ఇనీషియల్గా కాబట్టి ఘీ కూడా డైరీ ప్రోడక్ట్ కూడా వద్దు అంటే యూ కెన్ గో విత్ ఆయిల్స్ కొంచెం అలవాటు చేస్తున్నాం కారం అంటే డైరెక్ట్ రెడ్ చిల్లీ కాదు సో పెప్పర్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు పిల్లలకి సో నేనైతే అలవాటు చేస్తున్నాను బికాస్ మేము ఇంట్లో కారం తింటాం పిల్లలు కూడా మరీ ఒకేసారి అలవాటు చేయకంటే ముందే కొంచెం 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 కారం అలవాటు చేస్తే వాళ్ళకి కూడా కారం తినగలుగుతారు ఎగ్ కొంచెం అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేస్తున్నాను ఎగ్ కదా సో కొంచెం డైజెస్ డైజెషన్ అవుతుంది జస్ట్ ఒక పించ్ అంతే నాకు ఎగ్ బీట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ ఎగ్ వేసేస్తాను ఇప్పుడు
ఆల్రెడీ నానబెట్టుకున్నాం కదా సో అది ఒక హాఫ్ గ్లాస్ అయింది సో నేను టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోస్తున్నాను అండ్ ఇంట్లో కొంచెం జీలకర్ర ఇంకా వామ్ కొంచెం డైజెషన్ పప్పు కదా డైజెషన్ అవ్వడానికి సో వెజిటేబుల్స్ అయితే మా అన్న చాయిస్ అండి నేనైతే సొరకాయ ఆనియన్ క్యారెట్ ఇంకా టొమాటో ఇంకా కొంచెం రాడిష్ ముల్లంగా ఉంటే కొంచెం వేసాను సో ఇవన్నీ కలిపి వేసేస్తాను సరే ఒకసారి మిక్స్ లాగ ఇలా చేసేసి స్టవ్ మీద పెట్టేసేయడమే కొంచెం మెత్తగా ఉడికే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇందులో కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోండి ఈవినింగ్ స్నాక్ అయితే నేను ఇలా ఏదైనా ఫ్రూట్ కానీ ఇలా ఏదన్నా పెడుతూ ఉంటాను సో ఈరోజు వచ్చేసరికి నేను ఆవకాడో పెడుతున్నాను దాన్ని మ్యాష్ చేసేసి జస్ట్ తినిపించేస్తాను ఈవినింగ్స్ ఏంటంటే అలా బయట కూర్చొని అలా తినిపించడం అలవాటు ఒకటే ప్లేస్లో కాకుండా కాస్త వాళ్ళకి ప్లేస్ చేంజ్ చూపిస్తే వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు అనమాట సో మిడ్ డే స్నాక్స్ కింద ఇవి కూడా పెడతాను ఈవినింగ్ కానీ ఎప్పుడన్నా అలా ఆకలి వేసినప్పుడు సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉన్నాయి సో క్యారెట్ అండ్ బ్లూబెర్రీ కూడా ఉంది బ్లూబెర్రీ వీడి గుడ్డోడు బ్యాగ్లో పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు బయటకి వెళ్ళినప్పుడు ఈజీగా ఉంటుందని సో ఇవి కూడా బాగుంటాయి స్నాక్స్ ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఏంటంటే ఏదన్నా అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్కి లంచ్కి మధ్యలో ఏదన్నా ఒక ఫ్రూట్ కానీ అలా ఇస్తాను మళ్ళీ లంచ్ తర్వాత కూడా ఒకవేళ అది సరిపోలేదు ఫుడ్ అంటే అమ్మమ్మ అంటాడు అమ్మమ్మ అన్నప్పుడు కొంచెం ఏదన్నా ఫ్రూట్స్ లాంటివి పెడతాను అండ్ నైట్ అంటే డిపెండ్స్ అండి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ అయితే చేసి పెడతాను సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఒకటే ఫుడ్ అలవాటు చేస్తే ఏంటంటే నెక్స్ట్ డే కొత్తది ఏదన్నా పెట్టినప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇష్టంగా తినరు అనమాట సో అన్నీ కొంచెం కొంచెం అలవాటు చేస్తే మనం సో వెజిటేబుల్స్ అన్నీ మ్యాక్సిమం ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ నైన్ టెన్ మంత్స్లో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ పెట్టచ్చు అంటారు సో అన్నీ ఆ టైంలో అయితే మీరు ట్రై చేయండి డిన్నర్లో నేను వెరైటీ వెరైటీ ఆఫ్ సూప్స్ చేస్తాను సూప్స్తో పాటు సాలిడ్ కూడా ఆకలి వేస్తుంది అంటే పెడతాను ఈరోజు అయితే పాలకూర సూప్ చేస్తున్నా దానికోసం ఆనియన్ ఇంకా వెల్లుల్పాయ కొంచెం పాలకూర ఒక చిన్న కట్టలో ఒక హాఫ్ అనుకోండి చిన్న కట్ట సో ఇది వేసి చేస్తాను అనమాట మోస్ట్లీ ఏంటంటే స్టీమ్డ్ వెజిటేబుల్స్ కానివ్వండి లైక్ ఇలా సూప్స్ కానీ ఇలా పెడతాయంటే కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి డైజెషన్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కదా సో తొందరగా అరిగిపోయేవి పెడితే వాళ్ళకి హ్యాపీగా ఉంటుంది టమ్మి సో ఎక్కువ సాలిడ్స్ పెట్టేసాం అనుకోండి రైస్ అట్లాంటిది తొందరగా అరుగుతుంది చిన్న పొట్ట కదా వాళ్ళది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడే డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి బాడీ ఆర్గాన్స్ అన్నీ సో వాళ్ళకు కూడా అంత నేర్చుకుంటుంది అనమాట బాడీ కూడా ఏది ఇది సూట్ అవుతుంది ఎంత టైం పడుతుంది అరగడానికి అలా సో చూసి లైట్ ఫుడ్ పెట్టడం మంచిది నైట్ అయితే సో ఎలాగో అంటే నేనైతే ఫీడింగ్ ఇస్తాను అంటే ఈ సాలిడ్స్ ఇస్తున్నా కూడా మధ్య మధ్యలో ఫీడింగ్ అనేది అయితే నేనైతే ఇస్తాను బాబుకి 
సో అకార్డింగ్ టు దాట్ చూసుకోండి మీరు ఫీడింగ్ ఇవ్వట్లేదు ఇదే ఫుడ్ అంటే సో క్వాంటిటీ కొంచెం పెంచడం కానీ లేదంటే ఇలా సూప్తో పాటు ఇంకొంచెం వెజిటేబుల్స్ కానీ అలా ఇస్తే కూడా బాగానే అవుతుంది నేనైతే ఒక్కొక్కసారి చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఒక్కటే పెట్టను లంచ్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి నేను అవి కూడా మీకు సపరేట్ బ్లాగ్ చేసి చూపిస్తాను ఈరోజు జస్ట్ నేను ఒక డేలో ఎలా పెడుతున్నాను ఈరోజు ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు నేను ఏం పెట్టానో మాత్రమే చూపించాను సో ఫర్దర్గా మీకు నెక్స్ట్ రెసిపీస్ కావాలి అంటే డీటెయిల్గా నేను బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏం పెడతాను లంచ్ టైంలో ఏం పెడతాను డిన్నర్లో ఏం పెడతాను అనేది సపరేట్గా మీకు లాక్ చేసి చూపిస్తాను మీరు లంచ్లో అయితే నేను ఈరోజు అయితే ఎగ్ పెట్టాను ఒక్కొక్క మోస్ట్లీ నేను ఏం పెడతా అంటే ప్రోటీన్ ఉంటుంది కదా పప్పు పప్పు మనకి పెసరపప్పు అన్న కందిపప్పు అన్న అది ఆల్టర్నేట్ డేస్ అలా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఒక్కొక్కసారి పప్పన్నం పెట్టేసి కొంచెం రసం లాగా పెట్టి అలా కూడా పెడతాను అండ్ పప్పన్నం చేసినప్పుడు ఏంటంటే మన వెజిటేబుల్స్ సొరకాయ క్యారెట్ బీట్రూట్ ఇవన్నీ కలిపి మిక్స్ చేసేసి అన్నీ కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీనే వాళ్ళు ఎక్కువ తింటారు కాబట్టి కొంచెం తింటారు కాబట్టి సో పప్పు క్వాంటిటీ రైస్ క్వాంటిటీ కొంచెం వేసి మిగతా వెజిటేబుల్స్ దాల్ ఇవన్నీ వేసేసి ప్రెషర్ కుక్ చేసేస్తా ఒక వెల్లుల్లిపాయ ఒక పింక్ కొంచెం పించ్ ఒక పసుపు వేసి అండ్ కొంచెం పెప్పర్ వేస్తాను సో ఇంతే సో ఆ కూర ఏదైనా వేయాలి అంటే మీరు కుక్కర్ పెట్టేటప్పుడు అయితే పెట్టద్దు అందులో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అంతా పోతాయి సో సపరేట్గా యాడ్ చేసుకోండి కుక్ చేసి సో అలా పెడితే కూడా కొంచెం నెయ్యేసి పెడతాను అలా పెడితే బాగా ఇష్టంగా తింటారు సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలా ఏమన్నా నచ్చుతుంది ఏమో సో ఈ వ్లాగ్ అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి మంచి మంచి రెసిపీస్తో పార్ట్ టూ కూడా నేను చేయబోతున్నాను స్టే ట్యూన్ ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్